வெல்கம் பேக் லெட்ஸ் டாக் போன வாரம் நம்ம பேசினப்போ ஒரு டிசார்டர் லெவலில் இல்லைனாலும் நம்ம மனசை அரிக்கிற ஒரு சில கவலைகள் அப்பப்போ வந்துட்டு போகிற பதற்றங்கள் இதை பற்றியெல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டு எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலான்னு பார்க்கலான்னு சொன்னேன் இல்லையா ஸோ இந்த விதமான சிந்தனை கவலை பதற்றம் நாள் முழுக்க இல்லைனாலும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு சில நிமிடங்களாவது வந்துட்டு போகும் அதுக்கப்புறம் நாம் நம்மளுடைய தினப்படி வேலைகளில் மூழ்கி போயிடுவோம் கவனிக்க மாட்டோம் ஆனால் நாளடைவில் பார்த்தீங்கன்னா இது நம்மளுடைய குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப்பை நிச்சயமாக பாதிச்சிருக்கும் ஸோ ஒரு கட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எப்போ நாம் கடைசியாக ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தோம் வாய் விட்டு சிரித்தோம் ராத்திரி ஃபுல்லாக நிம்மதியாக தூங்கினோம் அப்படின்னு நம்மளே நாம் கேட்டு பார்த்தா ரொம்ப யோசிப்போம் ஸ்லோவாக கலக்கிற ஒரு நச்சு மாதிரி ஒரு பாய்சன் மாதிரி இந்த கவலையோ பதற்றமோ நம்மளுடைய சிந்தனையில் இடம் பிடிச்சிடும் வழக்கமாக அதுவும் இந்த காலகட்டத்தில் இந்த கவலைகள் எனக்கு வேலை போயிடுமா என்னுடைய குடும்பமும் நானும் வறுமைக்கு தள்ளப்பட்டுடுவோமா இட்ஸ் ஃபியர் ஆஃப் லூசிங் ஜாப் ஃபியர் ஆஃப் பாவர்ட்டி அப்புறம் ஃபியர் ஆஃப் லோன்லினஸ் பசங்க படித்து அவங்கவுங்க வேலை கல்யாணம் இன்னும் போயிட்டானா என்ன ஆகும் கணவன் மனைவி ரெண்டு பேரில் யாராவது ஒருத்தர் இல்லைன்னா என்ன ஆகும் இன்னும் ஃபியர் ஆஃப் பீயிங் லோன் அண்ட் அபேண்டன்ட் இது எந்த அளவுக்கு ஒருத்தர் சிந்தனையை பாதிக்கும்னா எங்கள் ஜெனரேஷன்ஸ் எஸ்பெஷலியில் ஒரு அப்யூசிவ் ரிலேஷன்ஷிப்லேருந்து கூட அவங்க வெளியே வர தயங்குவாங்க ஏன்னா அதுக்கப்புறம் இருக்கிற லோன்லினஸை நான் எப்படி மீட் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற ஒரு பயம் ஸோ அடுத்த விதமான ரொம்ப காமனான பயம் எஸ்பெஷலி இன் தி ஓல்டர் ஜெனரேஷன்ஸ் பியாண்ட் மிடில் ஏஜ் இறப்பை குறித்து டெத் தொடர்பாக அண்ட் உடல் ரீதியாக நான் வந்து மற்றவங்களை சார்ந்து டிபெண்டண்ட்டாக வாழ வேண்டிய நிலைமை வந்துடுமோ அப்படிங்கிற ஒரு பயம் ஒரு ஆக்ஸைட்டி ஸோ இது போன்ற பயங்களையும் அதை குறித்து அந்த கவலைகள் பதற்றங்களையும் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு முதல் கட்டமாக நம்ம ஒன்று பண்ணணும் இந்த பயங்களையும் சிந் பதற்றத்தையும் குறித்த நம்மளுடைய சிந்தனையை நாம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அதை கவனிக்கணும் அதாவது எதை குறித்து குறித்து நான் பயப்படுகிறேன் எங்கேருந்து இந்த பயம் உதயமாகுது இட் இஸ் வாட் இஸ் நேச்சர் ஆஃப் மை ஃபியர் அண்ட் வே டஸ் இட் ஆரிஜினேட் ஃப்ரம் ஸோ இந்த கேள்விகளை நமக்கு நாமே கேட்டுக்கணும் அண்ட் ஆஸ் ஃபார் அஸ் பாசிபிள் தெளிவான விரிவான பதிலை அமைதியாக தெரிஞ்சுக்க முற்படணும் இப்போ இந்த முதல் பயம் கவலை ஒரு எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துகிட்டு பார்க்கலாமா என் பயம் வந்து எனக்கு வேலை போயிடுமோ வறுமைக்கு தள்ளப்பட்டுடுவோமோ அப்படிங்கிறது குறிச்சின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த பயம் எங்கேருந்து உதயமாகுதுன்னு முதல்ல பார்க்கணும் ஒன்று என் ஆஃபீஸில் நிறைய பேருக்கு வேலை போகுது எனக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு போயிருக்கு அதனால் எனக்கும் போகலாம் அப்படிங்கிற எண்ணத்துலேருந்து உதயமாகலாம் இல்லை எனக்கு ஏற்கனவே ஒரு முறை வேலை போயிருக்கு அடுத்த வேலை கிடைக்கிறதுக்கு வந்து சில மாதங்கள் இல்லை பல மாதங்கள் ஆச்சு அந்த காலகட்டத்தில் நான் அனுபவித்த வேதனைகளோட நினைவுகள் அதோடைய ஞாபகங்களால் எனக்கு மறுபடியும் வேலை போனால் என்ன ஆகும் அப்படிங்கிற பயம் உதயமாகலாம் இல்லை மூணாவதாக பார்த்தேன்னா நான் வளரும் பொழுது ஏதோ அப்பாவுக்கு வேலை இல்லையோ என்ன இதனாலேயோ ஏதோ வறுமையில் வாழ்ந்த அனுபவம் இருக்குது அது என் குடும்பத்துக்கு என் மனைவிக்கும் மக்களுக்கும் கிடைக்கக்கூடாதுங்கிற எண்ணத்திலேருந்தும் இந்த பயத்தோட ஆரஞ்சு இருக்கலாம் ஸோ இந்த மூணுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அடிப்படையில் வேலை இல்லாமை பற்றி ஒரு கான்செப்ட் ஒரு நோஷன் அதாவது ஒரு கருத்து இருக்குது அண்ட் நம்மளுடைய அந்த பதற்றம் பயம் கவலை எல்லாமே திஸ் கான்செப்ட் ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இல்லை இந்த வறுமையை குறித்து எனக்கு இருக்கிற கருத்திலிருந்து உதயமாகுது இல்லையா தட் இஸ் வறுமையோ அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டோ அதை குறித்து எனக்கு என்ன கருத்து இருக்கோ அதுலேருந்து தான் என் பயம் உருவாகுது ஸோ முதல் சுச்சுவேஷன் எடுத்துக்கிட்டா என் ஆஃபீஸில் நிறைய பேருக்கு வேலை போகுது எனக்கும் போகலாம் அப்படிங்கிற எண்ணத்துலேருந்து எனக்கு கவலையும் பதற்றமும் வருதுன்னு வைங்க எனக்கு ஆக்சுவலாக வேலை போன அனுபவம் கிடையாது வேலை போனால் எப்படி இருக்கும் வேலை இல்லாமல் வறுமையில் இருந்த அனுபவமும் கிடையாது 
ஆனால் அதை பற்றி எல்லாம் எனக்கு ஒரு நோஷன் இருக்கு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு அதுதான் எனக்கு பதற்றத்தையும் பயத்தையும் தருது ஆனால் அது எதுவுமே நான் அனுபவ ரீதியாக கண்டறிஞ்ச உண்மை இல்லை கரெக்டா ஸோ வேலை இல்லைனா எப்படி இருக்குங்கிறத பற்றின என்னுடைய கருத்து தர பயம் பதற்றம் இல்லையா இட் இஸ் மை கான்செப்ட் ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் தட் கிவ்ஸ் மீ ஆங்ஸைட்டி நாட் ஃபேக்ட்ஸ் அபவுட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இதை நாம் முதல்ல ரொம்ப கிளியராக புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ஓமை மூலமாக இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்னா சப்போஸ் ஒரு ஒரு அஞ்சு வயசு குழந்தை கிட்ட நான் போலியோ மரத்தை கூ போட்டுக்கணும் அப்படின்னு கூட்டிகிட்டு அப்பா போகிறாரு அந்த குழந்தை வழியெல்லாம் பயத்தில் அழுதுகிட்டே வருது அப்பாவுக்கு புரியல என்ன நான் போலியோக்கு தானே கூட்டிகிட்டு போகிறோம் எதுக்கு இவன் அழுதுகிட்டே வரான் ஆனால் அந்த குழந்தையோட கான்செப்டில் போலியோ மருந்து ஊசி மூலமாக போடுவாங்க ரொம்ப வலிக்கும்னு நினைக்குது பட் இதே குழந்த முதல் முதலாக ஊசி போட போனப்ப ஊசினா என்னன்னு தெரியாதப்ப அது போடுறது வரைக்கும் அதை பற்றின கான்செப்ட் எதுவும் உருவாகாத வரைக்கும் சிரிச்சுக்கிட்டே இருந்துச்சு இல்லையா இப்போ கொரோனாங்கிற பேர் ஜனவரி ஜனவரியில் நம்ம கேட்டதுக்கும் இப்போ கேட்குறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது இல்லை ஸோ ஏன்னா அதை பற்றின நம்மளோட கான்செப்ட் மாறி போயிடுச்சு அதே போல தான் ஸோ கொரோனா வந்துட்டு ஒன்றுமே பாதிப்பு இல்லாமல் வெளியே வந்தவங்களோட கான்செப்டும் அதில் யாரையாவது பறி கொடுத்தவங்களுடைய கான்செப்டும் ரொம்ப வித்தியாசப்படும் அது போல தான் நிறைய நேரங்களில் உண்மையான நேரடி அனுபவம் இல்லாமல் நமக்குள்ள நாமே பல விஷயங்களையும் பற்றி ஒரு கருத்தை ஒரு நோஷனை ஏற்படுத்திக்கிட்டு பயப்படுறோம் அதனால தர வர ஆங்ஸைட்டியோட தவிக்கிறோம் ரெண்டாவது சுச்சுவேஷன் எடுத்துக்கிட்டா எனக்கு ஏற்கனவே ஒரு முறை வேலை போயிருக்கு மறு வேலை கிடைக்கிறதுக்கு பல மாதங்கள் ஆச்சு அந்த இடைப்பட்ட நேரத்தில் நான் வந்து ரொம்ப பத இருந்தது கஷ்டமாக இருந்தது ஸோ அந்த ஞாபகம் எனக்கு மறுபடியும் வேலைக்கு போனால் என்ன ஆகும் அப்படிங்கிற எண்ணத்துலேருந்து எனக்கு பயம் உதயமாகலாம்னு பார்த்தோம் ஸோ இதில் என் கருத்து எங்கே வருது ஸோ போன முறை சப்போஸ் எனக்கு வந்து ஆறு மாதம் வேலையில் சமாளிச்சிட்டேன் அதுக்குள்ள வேலை கிடைச்சிடுச்சு அதுக்கும் மேல இந்த வாட்டி போனா என்ன ஆகும் இதுதானே என்னுடைய பதற்றம் ஏன்னா அது எப்படி இருக்கும்னு எனக்கு உண்மையில தெரியாது அதை பத்தி ஒரு கருத்து தான் இருக்கு ஒரு கான்செப்ட் தான் இருக்கு அதாவது இதை கொஞ்சம் நம்ம ஆராய்ச்சி பார்த்தோம்னா ஆறு மாசம் முடிஞ்ச அடுத்த நாள் நான் நடுத்தருல நின்றுடு வேணுங்கிற ஒரு கான்செப்ட் எனக்குள்ள இருக்கு அகெய்ன் what we are dealing with here is my concept of what will happen to me after 6 months illaya so in padathramo bayamo naan anubava reethiya kandarinja unmai patti illa and the situation kuriche enakkulla irukkira idea karuthu adha patti dhaan ennudaiya padathramo varudhu moonavathu option illaya இப்போ வறுமையில் நாங்கள் வளர்ந்தோம் ஸோ சின்ன பசங்களாக இருந்தாலும் நானும் என் தம்பி தங்கச்சிங்களாம் அது வறுமையை சமாளித்தோம் ஆனால் ஏன் பசங்க சமாளிப்பாங்களா அப்படிங்கிறத குறித்து நம்மளுக்கு ஒரு கருத்து அது தரும் கவலை பதற்றம் பயம் இல்லையா ஸோ நம்ம இதுலேருந்து என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் எதை குறித்து நமக்கு பயமோ பதற்றமோ கவலையோ இருக்கோ அது எங்கேருந்து உதயமாகுது வேர் இஸ் இட்ஸ் ஆரிஜின் அப்படிங்கிறத முதல்ல நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டா என் பயம் உண்மையான அனுபவத்திலிருந்து அனுபவ ரீதியான எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து வருதா இல்லை அந்த சுச்சுவேஷனை பற்றி எனக்குள்ள இருக்கிற ஒரு கருத்துலேருந்து வருதான்னு தெரிஞ்சுக்கணும் தட் இஸ் 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 மை ஃபியர் கம்மிங் அவுட் ஆஃப் மை ஐடியா மை நோஷன் ஆர் கான்செப்ட் ஆஃப் தேட் சுச்சுவேஷன் ஆர் த ஃபேக்ட்ஸ் அபவுட் தட் சுச்சுவேஷன் So, இதே விஷயம் ஃபியர் ஆஃப் லோன்லினஸ் அண்ட் அபேண்டன்மெண்ட்லையும் பொருந்தும் நான் இதற்கு முன்பு லோன்லியாக இருந்திருக்கேனா நிராதரவா ஆதரவு இல்லாமல் நின்றிருக்கேனா அப்படின்னு நாம் யோசிச்சா புரியும் நம்மள பல பேருக்கும் இதுவும் ஒரு கருத்தின் அடிப்படையில் ஏற்பட்ட பயம் தான் பதற்றம் தான் தவிர உண்மையான அனுபவத்தின் பேரில் இல்லை இட்ஸ் நாட் பேஸ்ட் ஆன் ஃபேக்ட்ஸ் பட் ஆன் நோஷன் அண்ட் ஐடியா ஆக்சுவலாக அப்படியே ஒரு அனுபவம் ஏற்பட்டிருந்தால் நாம் அதை அந்த நேரம் ஹேண்டில் பண்ணியிருப்போம் 
இப்போ ஊசினா என்னன்னே தெரியாத ஒரு குழந்தை ஊசி போட்டப்ப அது கொஞ்ச நேரம் வழியில அழுதுச்சு அப்புறம் சரியாயிடுச்சு இல்லையா அது மாதிரி ஸோ சுச்சுவேஷன் வரும்போது நம்ம தானாக அதற்கு எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் எப்படி சமாளிக்கிறது நமக்குள்ளே இருந்தே வருது சம் இன்னர் ஸ்ட்ரென்த் வி டோன்ட் நோ ஆனால் அது குறித்து பயம் அந்த சிந்தனை அந்த இமேஜினேஷன் அந்த நோஷன் அபவுட் தோஸ் சுச்சுவேஷன்ஸ் அதுதான் நம்மளுக்கு கான்ஸ்டண்டாக ஒரு பதற்றத்தை கொடுக்கறது இப்போது அந்த மூணாவதாக நம்ம பார்த்து ஃபியர் ஆஃப் டெத் இறந்து போயிடுவோமோ உடல் ரீதியாக மற்றவங்களை சார்ந்து வாழ வேண்டி வருமோ மாதிரி கேள்விகளுக்கும் சொல்லவே வேண்டாம் இல்லையா இது பொருந்தும் நம்மள எத்தனை பேருக்கு இறந்து போன அனுபவம் இருக்கு இல்லையா ஸோ நம்மளோட பயங்களின் பின்னாடி இருப்பது ஒரு கருத்தா உண்மையான அனுபவமான பார்க்கணும் அது ஒரு கருத்துன்னா அது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது இதுக்கு முதல்ல அந்த பயத்தை அந்த பட அந்த பதற்றம் எனக்கு அந்த ப கொடுக்குற அந்த தாட்ஸை நான் வந்து அப்சர்வ் பண்ண பழகணும் அது கொடுக்குற எண்ணங்களையும் கேள்விகளையும் நான் நோட் பண்ணிக்கணும் இப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் அப்சர்வ் பண்ணணும் கவனிக்கணும் ஸோ இதுக்கு மைண்ட்ஃபுல்னஸ் மெடிடேஷன் ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் வர வாரங்களில் அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம்